Okay, may gala doon na tayo uh, may nungdanon ng uh, tuluman nun karon and um, uh, kamong dapiton sa pagminaw sold sa pipila ka mga gutlo di doon na tayo usak ka may nungdanon ng bisita karon Okay? Sige, panayang tadali good, uh, good evening Today we have a very important uh, visitor and uh, of course si Padre Oli and si Miss Odette Mariano and nining uh, pipila katak na ugon na may mga bot masayran na mga panghutan na tali sa mga importante mga butang. Kami po ay nagagalak na panawin po natin ngayon ang kagalang-galang ng former Chief Justice Maria Lourdes Sereno And if you, we have some uh, important matters to be discussed, no? But before that, si Miss Odette Mariano, mayong gabi eh. Ay, mayong gabi eh, sir. O mayong gabi eh sa tanang nga naninaw ka nato ng DYRF. O sa giingon na ni Sir Frank, dako ang atong kalipay, karo no? Yeah. Nga niya, kauban na to, talag sa ni higayon, nga makauban right. na to, si former Chief Justice Maria Luide Sereno. Mayong gabi eh. Magandang gabi po. Sir, ah, ma'am, gabi sa ating tanan. <laughs> okay, parang hindi naman sigura, uh, siguro uh, parin yung Bisaya dahil may mga kamag-anak din sila doon sa Mindanao, ano po? Opo, yung tatay ko pinanganak sa Sulu. Oh, si? Sulu Makidon. So, mm -hmm. ma, ang lahing Bisaya po malapit sa aking puso kasi ang aking asawa, Bisaya, Lumakit, pinanganak sa Davao City mismo. Hey, come on. Okay. <laughs> And of course, si Father uh, Ole, ma mayong gabi. Oh, mayong gabi sa tanan. Okay. So, tulong ni sila. And uh, again, we will welcome uh, we welcome you uh, sa DYRF. No? Dagang salamat. At, dagang salamat. And then, ang wide, wide po ang ating broadcast, ang reach ng ating broadcast, we... We have listeners in Bohol, in yes. Leyte, and uh, in Negros, and in Mindanao. northern part of Mindanao. Uh, again, magandang hapon. Uh, we would like to ask you, what's the nature of your coming here? Ang uh, pakay po ng pagpunta ko rito, kasi malimit uh, iisip natin na madali lang ang proseso ng pagboto sa uh -huh. karamihan. Uh -huh. Ngunit hindi ho natin maaring naiisip na bago ho makapagdesisyon ng karamihan sa ating mga kapwa, kailangan pag-isipan niya muna kung ano pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Uh, akala ho natin, minsan naiisip natin bakit naman sila pumayag na ganun na lang ang boto at mm. ganyan na lang ang boto. Uh -huh. Kailangan hong gabayan ng lahat. Ibalik ang lahat sa puso ng Diyos na upang maalala nila na una-una sagrado ang pagboto at uh, dapat ang pagboto ay ayon sa mga magagandang values natin. Mm. Mag mag uh -huh. Diyos, makatao, makabayan. Pag na nalapit mo na yan sa puso nila, nag-iisip na sila eh. Ang uh -huh. tinatanong, o sino ngayon talaga ang makajos, makatao, makabayan? Mm. Gusto na nilang malaman. At pag gusto na nilang malaman yan, exciting na po yung pag-usapan. Mm -hmm. Okay. So, by the way, sa katong mga late tuners, karon yung inyong ato ang tulumanon, ang inyong nabati karon nga nagsulti mao si former Chief Justice Maria Luida Sereno, mm -hmm. maniya karon may bisita diri sa Subo. Well, uh, Chief Justice, napakalaki ng responsibility po ninyo dahil alam nyo naman po dito sa ating bayan, ang pera po ay talagang nangunguna sa pagpili ng kandidato. So, what can you say about this, about buying? I'm not giving up on uh, the Filipinos. I think when you explain, especially to those who are hard up, uh -huh. that when they accept, for example, 1,000 pesos to vote for a certain candidate, that means that more often than not, uh, pag divide mo yan into uh, peso value, for either a three-year term or a six-year term, baka 50 centavos lang per day yan. Uh -huh. Ang sinasabi namin, ang tingin sa inyo ng mga politikong uh, mga hindi honest, eh ganun na lamang na parang hindi tao kayo. Uh -huh. When they buy you that way, they think that it's all right for them to continue stealing your money, uh -huh. we keep on saying, pera nyo yan. Uh -huh. At parang pinapasalamatan nyo pa sila na nagnanakaw sila sa inyo. Mm, uh, Kaya ang pinapakita namin kung ano ang pwedeng mangyayari sa bansa, kung ang konstitusyon ay sinusunod, kung lahat ng mga public servants natin ay totoong ang public servants at hindi parang 
baka sarili lang, para lang sa pamilya nila, para lang ipropagate ang kanilang political dynasty. So, tinutulungan namin ang mga voters and they keep on asking paano nila makikita yan. Then, we appoint them to databases where they they can find out the truth about uh, the candidates. Kasi, pag tuwing election, nakita naman natin, candidates spend hundreds of billions. And uh, mm. in some instances, pag nasa presidential derby na yan, milyonan pang gastusin. But that entirely corrupts the system. Mm -hmm. Pag money politics ang nanguna at hindi values ang unang pinag-usapan natin at ang future ng next generation, then the level of corruption in our country will only get worse. We have to stop it. And we have to say it must start from the citizens, the small people who must be led back to what God intended for them to really vote according to their right conscience but also to help them get the right information. Mm -hmm. Ibig niyo pong sabihin na uh, kayo po ay uh, laban sa anti-dynasty o laban kayo sa uh, dynasty? Opo. Kasi uh, the young people who are not aligned to any party, who are not wealthy, yung cut-off ng chances nila na maging good public servants. Mm -hmm. Ang kailangan nyo uh, is to have a movement of people who want good people to be elected. Mm -hmm. So let's level the playing field. Alam niyo sa ibang probinsya, ha? Nag-uusap-usap na lang sila kung sino ang inuluklok sa isang posisyon. Oh, akin ngayon ito, bayaran kitang 500 million. Uh -huh. Ako, upo ngayon, governor, uh -huh. ganun na ho ang usapan. Parang wala nang talagang sense ang election. Parang lukuhan na lang ang ginagawa nila. Um, Ma'am, uh, for this election, ano po pa yung sa tingin nyo mahalagang issues sa mga karaniwang tao? Ang malagang issues, number one, is yung territorial sovereignty natin. Bakit yung mga trabaho natin na pupunta sa isang lahi? Bakit yung mga uh, mga shorelines natin, nag-quarrying uh, nag, nag sila, nag, kukumukuha na nag-aangkat na ng mga sand, nag-dredredge na sila, bakit yung mga isla natin na-occupan na, na? That's one. But yung immediate day-to-day -day impact sa mas nakararami, no? Mm -hmm. Are the high prices of basic commodities. Paano mo naman kasi, if 20% of our national budget goes to corruption, and yan ang conservative estimate ng lahat ng development agencies sa level of corruption sa Pilipinas, that's 750 billion pesos. That can already fund more than 600,000 hospital beds. So, pumunta ka sa PCSO. Ang PCSO, supposedly, para sa mahihirap, nauubos din naman ang mga pera. So, people right now should be taught to repudiate politicians who steal from them. Kailangan nang huwag sabihin na, ay, para sa isang boto ko lang naman. If everyone values the dignity of his own person, na sacred siya, at yung kanyang pagbaboto uh, ay isang pagtataya sa kinabukasan ng kanyang mga anak at apo, then pag-iisipan niya, ano ba naman kung makuha ko at mabulsa ko itong 500 pesos ngayon? Kaluluwa ko naman ang kasama dito. Hindi dapat ipakita natin na hindi worth ang any exchange of that kind. Para naman, hindi naman yung mga convicted na nga ng plunder, ayan na, sasabihin pa, hindi pa nila isa sa uli ang pera, sila pa rin yung nakaupo. So, we must already put a stop to this. This has been going on for too long. Mm -hmm. So, maliban doon sa dalawa, ya, sinabi niya ng former Chief Justice na yung kasalinan natin, no? yung uh -oh. sovereignty, na kung ano yung atin, atin dapat atin, mm -hmm. kailangan, maliban doon sa dalawa, at saka yung sa um, corruption and anti-poverty, ano pa ba yung mga issues na dapat tingnan ng karaniwang tao sa kanilang ibubuto ngayon? Ang tingin ko po, dapat sabihin ng mga tao ngayon na mahal namin ang demokrasya. Kasi ang demokrasya natin, biyaya ng Panginoong Diyos sa atin yan eh. Tayo mga Kristiyano, bakit natin itatapon ang mga biyaya ng mga Panginoong Diyos sa atin? Ganun na lamang, iilang bansa lang naman ang may demokrasya. We cannot give up our rights. Our rights to be free, to express ourselves, to have a due process guaranteed to us, to have a fair trial, to be uh, uh, guaranteed our liberty, not to lose our lives without uh, undergoing any so any due process required as uh, required by law. Importante ho yun, Otherwise po, malalim ang mangyayaring kasamaan sa atin as nation. We cannot continue this way. We, we seem to have lost our way. Our soul is in danger because we have already become inured to death. Grabe ng insensitivity natin. Namamatay mga tao, kibit palikot na lang iba, iba tatalikod na lamang. 
Can we forget that we are already orphaning a generation of young children? Many of them have already vowed to take revenge for the death of their fathers. Sabi na, magpupulis kami kasi papatayin namin yung pumatay sa aming ama. We cannot have that kind of future. We have to remind ourselves again of, of our good values as Filipinos. We know ourselves to be a loving and compassionate people. Where are we now? There's just so much hatred, so much divisiveness, so much foul language that's happening. We must say that we take that back, that we, we take back our future, we refashion our culture to be the way it is supposed to be. So, uh, may mga maraming specific issues pang pwedeng pag-usapan, no? may mga pa, uh, usapin sa environment. Mm -hmm. uh, we should be conscious of the fact that the de degradation of our environment goes to the wealthy. Ang mga kawawa, lagi yung mga mahirap, they have to live with the pollution. Polluted water and rivers, polluted air, then we have to look at the, the degradation of uh, our cities. And yung mga pamilya nating nagkakawatak-watak dahil sa nangyayaring kaguluhan sa bansa. Sa, sa ngayon po, sir, sabi nila, one-third of the voting population sa Pilipinas are actually the youth. Now, ano po yung mensahe nyo sa mga sinasabi nating millennials? Uh -huh. Lalo na para sa eleksyon ngayon. Yung sinasabi nating youth, there's another study that goes to say that 7 out of 10, 10 no longer dream mm -hmm. or have the capacity to dream. They've given up. Kasi yung mga quality jobs na the, the young people are dreaming of, they're not here. Para bang ang escape nila nila is to go abroad. Is that what we have become? Our young people are our greatest resource. Their talents must be spent building up their country, not other countries. Pupunta sila sa Middle East, ang gumagan gumagandang kultura at infrastruktura, mga ibang bansa. I-invest nila nat natin sila from grade 1 up to uh, public high school to, te to 12. So that means na gastos ng taong bayan yan. And then we invest a little in their college education, then they go abroad. Imbis na yung talent nila ibigay sa ating uh, pagpapalabganap ng ating lipunan, naw na nawawala sa sila sa ating piling. And then they get alienated. Our families get broken. So what do we have? Dysfunctional families. Our young people must learn to dream again of building a future in this country, not abroad. They must be able to say, we will be the futures of this, future leaders of this country. Tama na ang trapo. Tama na ang political dynasties. Give us our turn. Yung youthful idealism nila, pagbigyan natin. So I want to encourage young people, God is bigger than all of our problems combined. We must look to Him. We must look to each other. Help each other out of this present Despondency. Kasi ang spirit natin parang despondent, parang helpless na. Hindi po may pag-asa. Laban tayo. Choose correctly. Choose values over everything else. Huwag ko ang personal convenience. Huwag ko ang personalities. Piliin niyo ho yung mga kandidatong makakapagsabi. Kayong mga Cebuano, bibigyan namin kayo ng maayong future. Kasi ibabalik namin ang kagitingan ng ating lahi, yung mga Pilipinong marunong manindigan para sa tama. What we Cebuanos are known for. Kung ganun ang ganun ang maririnig mo araw-araw sa airwaves, sa radio, sa TV, magbabago eh. People will want to do good rather than evil. Mm -hmm. People want to contribute and give rather than just taking back everything for themselves. Yeah, sir? Okay, thank you very much. Uh, mga gala alam sa nagpaminaw karo mga lay tuners. Atong bisita karo ng former Chief Justice Maria Lourdes Sereno o nagisgota sa umaabot nga pinilihayo kung saan pagpili sa gusto ng mga kandidato. So, balik tayo sa itong programa, uh, Ma'am uh, Odette. Oo, oh, yeah, atong kano nga, da, atong giusap nga, dako na to nga kana siyang kalipay o kana siyang uh, garbo nga ato na hinabi karon sa kahanginan si uh, former Chief Justice Maria Luis de Sereno. Og nalipay kami nga nakadungog sa imuhang mga gibarugan nga prinsipyo. Kami po ay natutuwa na narinig yung panindigan nyo at mga prinsipyo nyo. Now, para sa mga um, ordinaryong mamamaya na bumuboto. Isang boto lang eh. Minsan pa nga, hindi pa nga nabibilang yung boto ng isa. Ano yung pwedeng magawa namin para sa eleksyon maliban sa bumoto ng mabuting kandidato? 
mayroon mo kami bago tayo magkaroon ng eleksyon, turuan natin ang mga tao na magnilay-nilay, no? To process their vote. Ang ginagawa ko namin, marami kami volunteers ngayon gumagala sa lahat ng uh, mga dako ng uh, ng bansa. At sinasabi, tinuturuan po namin we walk them gently through a set of questions. Hindi po namin sila sinasabihan kung anong gagawin. But they themselves come to the conclusion on what is good. Ang tawag ko doon sa aming module na yun, Tama ka, Voters Education Program, Tamang Kandidato sa Eleksyon 2019. Mm -hmm. It's a very respectful program, hindi nagdidikta, pero naiintindihan namin na pag nagising na yung awareness level nila at naikonekta na yun nila ito sa deepest aspirations nila, nagkakauhawan sila for good things in life, really the godly values. Then, of course, we want people first, after understanding how they should prepare for the elections, to go out and vote. Mm -hmm. Really vote. Ang masama ko ngayon, ang naririnig ko, nagbabayad pa nga para huwag bumoto. Uh -huh. Kasi pag alam na sa opposition ng, ng kung sino man yan ng Bilik, kalaban nila, oo, uh -huh. oo, ang gagawin, babotohan. Uh -huh. oh, so, huwag kayong bumoto. No? Uh -huh. So, ang, eh, ang isipin mo natin, sacred ang right to vote, bumoto uh -huh. po kayo. Kahit anong sabi nila, bumoto po kayo. Tapos bantayan ang mga boto. Marami na tuwa tayong citizens arm na pinagkakatiwalaan. Yung sa Catholic Church, the PPCRV is a very uh, highly commended arm na talagang serbisyo sa bayan. Ganun na lamang. But more importantly, after the proclamation na bantayan natin magkadayaan, bantayan natin itong mga kandidatong ito po. Bantayan niyo sila lahat. Bakit kulang ang infrastructure, yung kilometro ng isang road? Kulang. Dapat marunong kayo magtanong, pupunta sa DZ, mm -hmm. sa DYRF, pupunta kay Kuya Frank at mm -hmm. kay Ate Odette, sasabihin, kulang ng isang kilometro doon sa barangay sa Cebu na ganito. Uh -huh. Pakitanong nga on radio, bakit nagkulang samantalang ang budget ganito. Turuan mo natin sila na magkaintindi ng budget, infrastructure budget at local budget, bakit kulang ang gamot, Tanungin si Barangay Chair, bakit ganitong nangyayari, social services ay kulang, bakit sa mga prisons ay nagkakaroon ng congestion, bakit nandidelay ang mga kaso, bakit hindi na pro-prosecute properly, bakit lagi lang absent ang mga public officials, kailangan ho matutong, maningil ang taong bayan sa mga nag-volunteer na maging public servants. Mm -hmm. Hindi ko tayo manginili, tapat ho tayo manindigan sa ating karapatan. Yung sinasabi niyo po na meron kayong grupo ng mga volunteers, yung gusto pong makisama doon, paano po ba sila, uh, sino po ba yung kukuntakin nila dito sa Cebu para makasama doon sa mga uh, grupo ng volunteers ninyo? Uh, dito sa uh, Cebu muna, kung pwede hong ka, sa, ano, sa yung aming host muna, no? si Father Baggy dito okay. sa SVD. So, siya na lang muna kasi siyang umaalalay sa amin. But there are already people here in Cebu who are already volunteering. We will now set up a hub here in Cebu. But you can also go to our website. It's Tamaka tamang kandidato sa eleksyon 2019 or bawat isa mahalaga. Yun po ang aming mga websites dito sa uh, na pwede nyo hong puntahan. Pwede sa Facebook, Facebook, Facebook pages pala po. Pwede Sorry. pong pakiulot po. Uh, uh, ang, tapang, ang pangalan mo doon, Tama ka. Tama ka. Tama ka. Mm -hmm. Tama ka. Okay. Yun po ang Facebook page namin. Okay. So, um, Katong naninaw, pwede ka mong uh, gustong interesado nga mo appeal sa volunteer uh, nga kana siyang uh, volunteer movement. So, pwede ka mong mo add sa Facebook na tama ka, tama ka. Facebook address. Opo, okay. Si Padre Uli, nai. Ang, ang, my impression is that we are reaching out mostly to the upper class and the middle class. But uh -huh. the big number of voters is in the lower classes. Uh -huh. do, how do we reach out to these lower groups around sila maayo na ang ilang election? Father, yung mga katuwang, kasi doon sa isang parish, because in the diocese of Malolos, Novaliches, and Antipolo, in-implement na itong voters' education sessions mm -hmm. namin, na ang tawag namin is very interactive. So, par participative talaga. We were able to conduct it for a group of street dwellers. Yung isang parish na mayroong ministry for street dwellers, they went through this. Just imagine how important they felt. They felt so empowered. Siyempre, pinakain po sila muna sa parish at uh, they were allowed to uh, bathe themselves and really be, uh, really feel dignified. Mm -hmm. Afterwards, very gently they were walked through those basic questions. Questions we ask college students, are also the same questions we ask street dwellers. 
and they appreciate that. Kaya ang kailangan ho namin mga ganitong klaseng setup. Doon ho sa mga parishes na sina, sa diocese na sinabi ko, no? Yung mga church workers, pumupunta na sa mga barangay, yung mga alleyway, sa mga squatter areas po. Doon sa mga dingding, minsan sa, sa jeep na lang, kasi mga may meta cards kami, yung, ilalagay mo yung comments mo. Kasi ang isang ba maganda is they express For example, one question we ask, ano ho ang mahalaga sa inyo sa eleksyon? Isusulat na yan, nila na yan sa MetaCards. MetaCards is just anything, a piece yeah. of paper na, na you're allowed to put your thoughts. Ilalagay ko nila sa dingding yun. And then, that group will process it. Alin ho ba ang tamang batayan dito? Would you believe it? Every time, kahit nagpro-project sila, sasabihin nila dahil artista, nakalagay dyan, magtatawanan sila kasi sasabihin nila, maling batayan ng pagboto yan. Mm -hmm. Popular, maling batayan ng pagboto yan. Sila na mismo nagpo-process, it comes from them. And when they say, ay, ang gusto namin yung tunay na makatao, tunay na mga kajos, tunay na makabayan, ang next step niya, tulungan niyo naman po kami na malaman ang katotohanan tungkol sa mga kandidato. Ang sinasabi namin, ito po, kailangan kayo mag-research. Mayroon naman ho tayong research ng konti, pero kailangan maghanap po kayo talaga on your own. But within a certain period of time, sila-sila po nag -e exchange ng information and would you believe it, after the session, ayaw na nila yung corrupt. Makikita mo talaga they turn away from the really notorious Parang naalala nga nila, ay itong taong ito nagnakakaw, bakit pa natin ibuboto? They make a decision. And after they make the decision, they recite a pledge to the next generation. It's very empowering kasi yun pala kung magising yung values, they have the next, uh, the, the, then they, got, they get the right information, then they want to do the right thing. Mm -hmm. Kailangan turuan ng ating ka, mga kababayan to know how to process information. Kaya nga, after this, huwag natin silang iwanan. Pinatikin na nga lahat natin sila nang napaka-powerful tool na nakaka-express sila. Boboto sila. Hindi natin alam kung boboto sila ay sa kanilang kaliwanagan. Pero after that, babalik tayo sa street dwellers na yan. Babalik tayo sa informal communities na yan. Sabihin natin, ito po ang ibig sabihin ng isang barangay chair responsibilities. Ang mayor, ganito po. Ito po, sisingilin nyo sa kanila. Bantayahan nyo ho ang actions nila. We need to keep them engaged. We need to awaken the citizens' commitment to this country and to their communities. In the long run, if more and more people like that make pledges to the next generation, can you just imagine the kind of positive energy it will unleash? Filipinos will want to take ownership of their future. Hindi na sasabihin, ay! Si Mayor, ano, powerful naman yan, hindi na ako makikilam. Ay, si Senator at si Presidente, bahala na sila lahat. No. Every Filipino will now realize that the future depends on what they decide on. Today and every day. Bakit po napaka-importante sa eleksyon ngayon? This, this election. Kasi we have never seen such level of money politics as sabi ni Father Frank. Mm -hmm. Eh, Father, I ordained you. Sorry. <laughs> But yung level of vote buying na naririnig ko, grabe. Um, And then when I go to the provinces, yung usapan na, kinikwento sa akin ng mga citizens, yung usapan ng mga dynasties, uh -huh. napalit-palitan na lang sila. Or kung nabawa, rival families. Sasabihin ng family A, tapos na kami ngayon, you just take over for, ay ano, ka, no, 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 they will not say tapos na kami ngayon. Ako naman dapat ang mag-take over niyan because I come from a very lofty position. Alibaba, congressman or ganyan, I want to be governor this time. Bayan ang kita ng several hundreds of millions, akong uupo. And yung pwedeng lumaban, sasabihin, kukompute niya yung cost niya. Nakututubo pa pala ako nito. Papayag. Transaction na lang po ba? Negosyo na lang ang politika? Then it's just a full-time business of making money and gaining, gaining more power to make more money at the expense of the Filipino, at the expense of the ordinary people, and especially the poor. Kaya po, pababa ng pababa ang services sa atin, pababa ng pababa ang competence level. Kasi hinuhut-hut lahat, do, maakit do sa mga matataas na tao. Mm -hmm. We must change the power equation, bring power back to the people, where it belongs. Mm -hmm. Paano po ba, yung mga sinasabi niyo po, paano ito 
mararamdaman. Kasi pag ordinaryong tao, kasi mura yung nararamdaman mo eh. Yung mga issues na pinag-usapan natin ngayon, paano po ba yun mararamdaman? ng tao sa sikmura niya. Alimbawa po, yung pinag-uusapan natin ng justice. Mm -hmm. Akala ko natin, ang hirap pag-usapan ng justice, no? Mm -hmm. Sa mga ordinary tao. Tatanong, nakakain ba yan? Alam nyo, I am able to show young people, especially yung young people, nagtatawanan sila, that justice is so fundamental to one's own identity that your heart gets broken when you are dealt with injustice. Iniisip, pinakita ko po sila, halimbawa sa isang pamilya, Si nanay nag-prepare ng five pieces ng fried chicken. Kasi tatlong anak, si tatay pa. So, lima yan. No, exacto, exacto. Eh, biglang nagulang. Tapos magtahanap, sino ang kumuha ng isa? Napagbintangan si Bunso. Sabi ni Bunso, hindi ako, si pangalawa. Eh, di nagbibintangan sila. Eh, hindi pinakinggan, pinalo ka agad yung Bunso. Ang lalim ng sugat niya. Bakit? Di na yung identity niya. Hindi pinaniwalaan siya hindi lamang sa dahil hindi totoo yung paratang, kundi hindi man lang niya na-express ang sarili niya bago siya pinarusahan. I-translate ho natin yung sa isang social setting na ang parusa ay pagkulong. Hindi ka man lang nakapagsabi sa piskal na wala kang kinalaman, kinulong ka na. At ang average uh, length ng pagstay dito ng detention prisoner, unless we reform it, is 5 to 7 years. That's why when I was a chief justice, I made sure really na mabilis Case the congestion, the clogging of courts, mabilis talaga ang trial, continuous trial. Just imagine, an innocent poor man gets picked up. Hindi pa po process yung accusation sa kanya. He will have to stay in jail for five to seven years, awaiting his trial. His family will be destroyed completely. Aalis na yung pamilya, pupunta na lang sa probinsya kung saan sila, iiwan siya, kasi kailangan silang survive. Kung hindi sila aalis, yung mga bata, titigil ng pag-aaral. Yung nanay, most probably, mamawalan rin ang trabaho kung naglalaba po siya. E eh, kasi kakabisita kayo tatay sa ulungan para siguraduhin buhay pa si tatay, e eh, mamawalan na yung trabaho. The injustice we inflict on the Filipino poor is so severe that it really displeases God. Our, the injustice here in our country is something that is so horrendous. The mm -hmm. conditions of our jail, how we treat the poor when they are accused, parang hindi tao. So mm -hmm. we really have to reverse all of these tendencies of our culture. Okay. So okay. Well, nindot um, kayo ang atong conversation. Tignan na bati si Chief, former Chief Justice uh, Maria Lourdes Sereno. Kulang ang uh, oras natin dito, Padre Ole. Uh, Sir, baka meron siyang final message sa mga si Juana. That's why I be asking for the former chief justice ng mga parting words. <laughs> uh, kasi the, the, the subject was, is uh, very interesting. And uh, we learned, uh, ako, I learned, uh, hindi pala pwede porque artista eh. No? <laughs> hindi rin pwede porque dahil pamilya kayo eh. No? So it's about time for you to wake up. Um, Madam? Frank, thank you very much. Oh. Uh, Odette, uh, Father Uli, maraming salamat mga ma mahal kong uh, taga Cebu, kababayan ko. Uh, isa po ang puso natin, isang lahi natin. Marami ho sa oras ko bilang Chief Justice ginugol sa pagbalik-balik dito sa Cebu kasi marami doon sa mga judicial reform programs dito ko inugat. Dito po kami nag-pilot test ng marami kasi very dynamic ang judges ng Cebu. But the system is so broken that it really has to be repaired for the long run. Ang national transformation ho, hindi mangyayari if only one branch or only a few officials reform. The entire nation must undergo a transformation of the heart where the Filipino people will finally find na siya, siyang ordinary tao, siya ang center dapat ng power sa kanyang nagagaling at babaguhin dapat ang power equation so that power will really belong to the ordinary people pero dapat buklod-buklod tayo, dapat community tayo, iisa tayo. And then, in our constitution, we have installed God, the Almighty God, as the, sov as the source of all health. And then, that constitution will basically regulate the behavior of those that we elect. Hindi sila hari, sila ay public servants. When we do it for a, a long term, like a generation's work, there is nothing that cannot be changed for good. Maraming salamat. Thank you very much, Ma'am Oden. Well, um, hope you enjoyed the show. Yes, and then I really enjoyed the opportunity ng ato ang nahinabi si former Chief Justice Maria Luida Sereno. 
Daghang kayong salamat, Madam. Adiós. Okay. 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 May programa dito sa St. Teresa's College, uh -huh. Chief Justice Davide and Chief Justice Serido. Sila may interview o mag-discuss pa kung wala sa ilang buhatan na dito. Abang dito sa St. Teresa, alauna sa hapon, hanggang mm -hmm. sa alas 5 sa hapon, St. Teresa's College. Sa so, atong gidapit, guys, no? Uh -huh. At ang mga naninaw ko na ito karoon, kung adun ako may panahon ugma, pag ato sa St. Teresa's College, kaya ito ang ato, adun ay forum na pag uh, uh, ang ang speaker, mga o si former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, uban ka ang former Chief Justice Hilario so, Davide. So, former. Uh, diha ka former Chief Justice sa Supreme Court. Wow, ako nagadungog ang kay gamay rin lugar dito sa Sinderitas para sa mga sakyanan. Mm. Apan ako nagadungog. Ako malang kontinu na ang mga Redemptorist Fathers, sila nagabli sa ilang parking lot. Uh -huh. Kaya naku kayo. Well, very good. Apan mga tao na pwede, mga katsakyanan, pwede mo magpark dito sa lugar sa mga Redemptorist sa higit ka dito. Magbagtas na lang sila sa, sa Sinderitas. Ala una, hantos uh -huh. alas 5, sa hapon o mapuhon. Okay, thank you very much. Ako si Frank Benedicto. Maayong gabi eh. Kaninyong tanang.